in occasione della giornata della memoria, Associazione Amici Silvestro Montanaro propone il racconto prezioso e toccante di uno dei testimoni della Shoah, Sami Modiano. Il video è la sintesi di un servizio realizzato da Roberto Olla, andato in onda il 26 gennaio 2014 su Speciale TG1, intitolato L'amore dopo la tempesta. In esso Samuel Modiano, detto Sami, accompagnato da sua moglie Selma, in un viaggio della memoria organizzato dalla comunità ebraica e dal comune di Roma per i ragazzi delle scuole superiori, ci conduce nei luoghi dei campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau e ci racconta gli orrori vissuti. L'annuale giornata della memoria è un'occasione preziosa per riflettere sulla tragedia della Shoah e dalla quale partire per approfondire la nostra conoscenza e la nostra denuncia su altri genocidi e su tanti altri drammi che continuano a prodursi sul nostro pianeta e sulle loro cause, come Silvestro Montanaro ha fatto con tutti i suoi lavori di giornalismo d'inchiesta. Buona visione e buona riflessione a tutti voi. Ma se mi chiedete a me come hai fatto per sopravvivere, io non so rispondervi ragazzi. Tutti noi qui dentro, in questo campo enorme che avete visto, che state visitando, sapevamo tutti noi che non c'era nessuna via d'uscita che la morte. Io lavoravo qui a fianco a queste fabbriche della morte, sapevo quello che succedeva e sapevo quello che mi sarebbe successo anche a me. Perciò ragazzi, fate tesoro di questa visita, è importante per voi, fate in modo, io ho pochi anni di vita, 83 anni, vivrò ancora qualche anno, ma voi avete la vita davanti, ci sono due parole che dovete prendere in considerazione, ma in più, ma voi avete il dovere di farlo questo, è nelle vostre mani. Fate in modo che questo non succeda, fate in modo ragazzi siamo tutti uguali, non ci sta differenza fra uno e l'altro, Padre Eterno ci ha messo al mondo tutti uguali, dobbiamo volerci bene. Io farò fin quando Dio mi darà la forza di farlo, di venire a cercare di trasmettere a voi che questo non succeda e è il desiderio mio anche che non voglio che vediate né voi né i vostri figli un domani vedranno quello che hanno visto i miei occhi mai, mai più
piano piano ho cominciato a conoscere Sam e di più, conoscere un po' il carattere suo, anche lui conoscere me e ho capito che con lui dovevo ascoltarlo perché aveva un'esperienza più di me che io non avevo nessuna esperienza in niente e rispettarlo sempre e però e dopo mano a mano con il tempo l'unica cosa che avevo imparato e volevo che qualsiasi cosa c'era da discutere o di dirmi una cosa mi piaceva che ci sedevamo al tavolo e dire guarda a me questo non mi piace o quello che fai così non è bello non mi piace litigare non volevo infatti con Sami rarissimo abbiamo fatto una un, un litigata eh, può darsi sì un po' la voce alle volte su, sui nervi uno dice alza la voce ma da quel tempo che abbiamo detto no dobbiamo cercare per conoscerci andare avanti discutere è normale qualsiasi problema Subito dopo essere disinfettati in modo barbaro e in modo crudele e ci hanno fatto correre dove c'era qualcuno che ci buttava un pigiama a righe, un cappello a righe, un paio di zoccoli di legno e via, via, rao, snelle, fa flutte, ordini che non capivamo, spinte che arrivavano da tutte le parti fino a quando poi siamo usciti in un posto dove c'erano altri addetti ai lavori che stavano là aspettandoci, mio papà che mi precedeva, ha dovuto mettere il suo braccio sinistro su questo tavolo e c'era un altro prigioniero che era obbligato a mettergli un numero sul suo braccio sinistro e a lui gli avevano messo il numero B7455 e io che seguivo le orme di mio papà ho sul mio braccio sinistro B7456. Dunque... Fra Giacobbe e Sammi Modiano c'era un numero che ci divideva. Questo per me ha una importanza importantissima, è una cosa importante perché questo significa che mio papà era sempre vicino. E credetemi, credetemi che poi nella mia vita dopo io ho avuto dei momenti, dei momenti duri dove... Sapete, rimanere vivo a 14 anni, solo al mondo, senza un sostegno, hai delle difficoltà alle volte. E quando mi trovavo in difficoltà... Un numero ci divideva e io stringevo questo numero mio e sentivo il calore di questo papà che mi ha sempre sostenuto in tutti i momenti difficili. E andavo avanti, sì, perché le ultime sue parole io non me le posso dimenticare. Tieni duro, Sami, tu ce la devi fare. Tieni duro, Sami, tu ce la devi fare. Sono arrivata nel Congo dove c'erano altri sopravvissuti, ma fra loro non hanno mai parlato della deportazione, quello che hanno subito, quello che hanno passato, niente. Quando lui ha voluto parlare la prima volta, e vicino a lui o dietro di lui, le hanno fatto i segni come che è matto, tutto quello che racconta non è vero. E a lui, quello che mi ha detto, si è chiuso completamente. All'inizio voleva dimenticare, ma non si può dimenticare da quello che Sami mi racconta. E dopo quando ha voluto parlare non lo credeva nessuno, dicevano che era matto, allora ha chiuso completamente.
eh, all'inizio non riuscivo a capire la ragione perché soffriva così, eh, evitava qualsiasi cosa. E dopo mano a mano ho cominciato, chiedevo agli altri come erano sopravvissuti, come li hanno presi, mano a mano, un pezzettino alla volta pure che non sapevo niente, eh, ho, ho saputo e allora lì ho detto bisogna che l'aiuto. Tante volte negli ultimi anni abbiamo detto con Sami perché lui diceva io prima di morire devo andare a Birkenau, devo andare a fare una preghiera per i miei perché lui ha perso quasi 50 familiari e lui all'ultimo momento mi diceva no non ce la faccio, non vado e quando è arrivata la telefonata dalla comunità, dal comune, allora lì l'ho spinto molto. Dovete entrare un pochettino a capire, a rendervi conto che cosa significa lavorare qui dalla mattina, dalle 6 del mattino fino alle 6 di sera con un pigiama a righe, un cappello a righe, un paio di zoccoli di legno. Guardate che noi altri non avevamo mutande, non avevamo pullover, non avevamo maglie, non avevamo assolutamente niente. E poi le temperature di questo posto qui erano bicidiali. Si lavorava sotto un clima di 15, 16, 18, 20, sotto zero. Quando si usciva la sera, poi che si andava, noi altri non eravamo bagnati soltanto col pigiama, ma anche le nostre ossa erano già bagnate. Era impossibile. Poi non è che mangiavamo. Oggi stamattina avete fatto una buona colazione, vi ho visto. Cornetti, marmellate, burro, insomma in abbondanza e siamo venuti malgrado che il clima non ha, siamo ancora con i giubbotti, con le nostre camicie, ma rendetevi conto che cosa significa mangiare soltanto ogni 24 ore, ogni 24 ore una fettina di pane di 25, 125 grammi con un litro d'acqua sporca che loro la chiamavano minestra acqua sporca, non c'era niente di sostanza in quell'acqua sporca. Sì, alle volte succedeva che quando il capo col mescolo ti dava questo litro d'acqua poteva succedere raramente un pezzettino di rapa. ma come facevi? Dice non lo so, non mi chiedere perché io non so darti una risposta come mi sono salvato, cosa, come ho potuto, perché c'erano i cugini suoi di 27 anni, 25 anni, eh, papà suo di 46 anni, eh, tanti parenti giovani di 30 anni, 35 che erano dei colossi e nessuno si è salvato e lui piccolino a 14 anni essere salvato dai russi. Incredibile, perché quando sono dimagriti da quello che mi raccontano gli altri erano un affaruccio così piccolo, insomma, dimagriti tutto. Un capo ha scelto me per andare a finire nella baracca numero 11 e mio papà è stato scelto per andare a finire nella baracca numero 15. C'è stata la separazione fra me e mio papà il 16 di agosto del, la sera del 16 agosto del 1944. 
Poi da un'altra parte abbiamo saputo che le donne di Rodi sono state anche loro messe nel Lager B, dove vedete questo filo spinato. Dall'altra parte c'erano le stesse baracche che ci sono qua, ugualmente, identicamente, era il Lager B dove sono andate a finire anche le ragazze ebree di Rodi. Dunque mia sorella Lucia è andata a finire nel Lager B. Qui abbiamo incominciato a vivere la nostra vita di Birkenau, la fabbrica della morte. I capo ci alzavano alle 4 del mattino, ci davano il tempo di andare alle latrine che vedrete qui a fianco. Un'ora dopo dovevamo tutti quanti, chi è nella baracca numero 15, chi è nella baracca numero 16, eccetera, ognuno doveva rientrare nella baracca sua, ma non all'interno della baracca, all'esterno della baracca. Ma ci tenevano qui in piedi per torturarci sotto la neve, sotto l'acqua, in piedi senza muoverci, fin quando poi alla fine, alle 6 del mattino, decidevano di prenderci a gruppi diversi da qui. Sapete, è lungo andare su e giù, su e giù, fra il lager A e il lager B e intravedere la sera dopo 12 ore di lavoro sotto il fango, sotto la pioggia, sotto la neve e all'oscurità e in lontananza perché non potevi avvicinarti molto ai fili spinati perché c'erano gli agozzini con quelle torre che se facevi un movimento falso ti sparavano, ti ammazzavano. È una sofferenza tremenda, è un dolore che non vi potete immaginare perché quando Sami racconta, non è che lo racconta perché ecco, lo racconta una, una, una storia così, no, lui mi dice sempre, ogni parola che dico io vedo la scena, lui tutte le cose, visione, quello che lui ha visto passo per passo, quello che ha passato, lui vede la scena davanti a lui come un film davanti a lui che passa. E questo, e questo io penso che lo fa soffrire molto di più. E la sera quando rientra e comincia a parlare con lui un pochettino, sostenerlo, farlo superare quei momenti brutti. E ne soffro pure io perché lo vedo lui soffrire molto. ha dei momenti difficili siamo seduti a tavola a mangiare non passano cinque minuti lui abbandona tutto e si mette a piangere Sami gli dico tesoro ma che ti è successo dai su superiamo questo momento e mi fa e io adesso ho da mangiare ma io li vedo davanti a me li ricorda molto la sorella che era molto dimagrita e tutto insieme di quello che ha vissuto lui allora e ha dei momenti difficili anche senza andando a scuola o eh, stare con la gente anche quando è solo soffre moltissimo allora io subito abbandono tutto me lo prendo, li parlo, allora cerco di uscire fuori di casa, di andare a camminare, parlare con lui, eh, sostenerlo, dirgli che la vita purtroppo è andata così, che deve, come sempre, che si è fatto coraggio, che ha messo tanta volontà, perché se lui non era forte di superare non ce l'avrebbe fatta. No, non ce l'avrebbe fatta, Sam. Ero piccola, ma mano a mano che crescevo eh, ho capito che Sami aveva bisogno di questo aiuto, di sostenerlo, di stargli vicino e di dargli molto affetto, molto amore. Era un uomo che gli è mancato l'amore della famiglia, gli è mancato l'affetto, gli è mancato tutto. E io ho capito, ho intuito, che prima di tutto perché lo sentivo io, 
di coccolarmelo, di dargli l'affetto, l'amore, ma perché lui ne aveva molto, molto bisogno di più. Una sera, dall'altra parte dei fili spinati, mi guarda una ragazza e io non l'avevo riconosciuta. Mi fissava, io mi sono fermato perché ho visto che lei mi guardava, ma io non la riconoscevo. Poi a un certo momento questa distanza di 40 metri, penna, mi ha alzato la mano e in quel momento quando mi ha alzato la mano avevo capito che era mia sorella Lucia, ma io non mi sono visto una scena tremenda perché non era mia sorella, era dimagrita al massimo. Io mi, ricordo, mi credevo di trovare ancora mia sorella come l'avevo lasciata nella rampa della morte, là, con i suoi bei vestiti lunghi, i suoi capelli lunghi, una bellissima ragazza. Mi sono trovata davanti uno scheletro rasata a zero, con un pigiama dimagrita all'osso. Una sera ho deciso di non mangiare la mia porzione di pane, 125 grammi di pane, 125 grammi di pane. Mi sono rifiutata di mangiarla, sì, perché avevo deciso di offrirgliela sì, un momento, un momento di offrirgliela a mia sorella sì, perché ci eravamo dati quasi un appuntamento fisso là di rimpetto e lei era sempre presente nelle sue possibilità anch'io ero sempre presente ma non è andato a lungo per molti giorni e allora ho avvolto questa mia fetta di pane di 125 grandi, l'ho avvolta in un panno e gli avevo fatto un gesto che gliel'avrei lanciata. Lei ha capito e io ho preso questo, anche un rischio grosso perché fare un gesto simile davanti alle torre e questo panno con la fetta di pane era arrivato a destinazione. Ho visto mia sorella Lucia raccogliere questo fazzoletto, l'ha aperto, si è trovata davanti questa mia fetta di pane, mi ha guardato. Mi seguiva con i suoi occhi, può darsi aveva le lacrime agli occhi, ma io non le vedevo. Ha messo la sua mano in tasca, ha preso la sua fetta di pane, l'ha rimessa dentro questo fazzoletto e ha avuto ancora la forza di riputarmi indietro la sua fetta di pane e la mia fetta di pane. Mia sorella Lucia, subito dopo la morte di mia mamma, si era presa l'incarico di farmi da sorella, sì, ma anche da mamma. C'è un'altra ancora storia che devo spiegarvi. Di questo fatto io avevo messo al corrente nella baracca numero 15 mio papà e lui mi sentiva, rimaneva in silenzio. Io gli spiegavo. Non mi ricordo se la seconda o la terza volta gli ho detto Papà, stasera andrò di nuovo 
a vedere tua figlia Lucia. Vieni con me, così vedrai. Non gli ho detto per l'ultima volta, no, queste parole non le pronunciavo, ma le sentivo. Non si dicevano per l'ultima volta, perché sapevamo che dovevamo morire, è inutile dirle, ognuno di noi diceva bugie. Lui mi ha guardato in faccia, si è rifiutato, si è rifiutato, non ha accettato la mia proposta di venire a vedere sua figlia che lui aveva difeso con i denti nella rampa della morte. In quel momento io avevo Avevo mal interpretato il suo rifiuto. Ero un ragazzo, non capivo il motivo per il quale lui si rifiutava di vedere sua figlia. Ma più tardi ho capito. Lui non voleva vederla in quello stato. Lui sapeva molto bene un papà di 45 anni. E lui aveva capito tutto quello che succedeva e quella fine che avremmo fatto. Lui voleva andarsene via ricordandosela così come la difesa nella rampa della morte. Questo però l'ho capito molto tardi, molto tardi. E così che mia sorella Lucia non si è presentata più. Una settimana dopo che mia, mia sorella ci aveva lasciato, quella, se, quella, quella sera lui mi ha detto rimani un pochettino con me e io per la prima volta sentivo che questo papà invece di preoccuparsi e dirmi vai a riposarti perché domani ti aspetta una giornata dura di lavoro, mi dice rimani un pochettino per, con me e io tutto contento ho detto sì papà rimango con te. Mi guardava e non diceva niente, mi fissava. Poi sono stato io a dirgli, ma papà scusa, c'è qualche cosa che vuoi dirmi? Mi ha detto avvicinati. Io mi sono avvicinato. Domani... Quando verrai qui non mi troverai più. E io gli ho detto perché? Qual è il motivo? Ti hanno trasferito, ti hanno mandato in un altro posto, in un'altra baracca, perché succedeva spesso che... Mi ha detto no, no. Domani io ho deciso di presentarmi all'ambulatorio. E io ho detto ma perché? Sai, sai che cosa significa presentarti all'ambulatorio, lui con un gesto stravagante, no, no, so stare a sentire quello che dicono, non prendere in considerazione quello che si dice in giro, ma lui sapeva molto bene che andare all'ambulatorio significava le camere a gas e forni crematori, non c'erano pillole per un ebreo, non c'erano cure, non c'erano pomate. Aveva preso la decisione di farla finita in questo modo.
cerco di, di tranquillizzarlo anche quando va a letto tutto e la notte mi sveglio, guardo se sta bene, se ha fatto un sonno agitato, il mattino come sta, come non sta, se, se, come si sente, e tut, tutte le cose che gli sto di dietro continuamente perché sono ormai, fra poco faremo 56 anni, fra due mesi, e ho conosciuto, può darsi non 100%, ma abbastanza per capire i momenti difficili suoi, il momento di rabbiatura, il momento che è tranquillo. Questo. Insomma, Sammy, senza Selma, no. non andresti. Io lo dico ad alta voce. No. Anche... La mia grande sfortuna che ho avuto è stata quella di incontrare non ti sei, ma anche... questa compagna che a me mi ha sostenuto senza di lei. No, non devi dire così, pure te mai, no, no, mai, no. mai fatto capire nella vita no. tante cose. Perché volete capire una cosa? È una donna a fianco di un uomo come me, non so. Perché io non ero un uomo ad Audici, ero un ragazzo. E io ho dei momenti, come ho raccontato poco fa, dei difficile. momenti di depressione, dei momenti di silenzio, Però dei momenti di... Abbiamo migliorato. Sì, sì, siamo migliorati da 7-8 anni a questa parte, eh, questa Arriva. medicina, io la chiamo una medicina, questa medicina che mi hanno, questa missione, chiamiamola come vogliamo, di avere un contatto, di dare la mia testimonianza a questi ragazzi, per me è importante, sì. perché credimi... Ho capito anche che c'è un riscontro positivo dalla parte dei ragazzi e questo mi soddisfa. Soffro, è vero, soffro, ma quando qua torno a casa sono soddisfatto perché qualche cosa è valsa la mia testimonianza e questo mi dà la forza di continuare ancora perché se non c'era un riscontro positivo, credimi, non avrei continuato, sarebbe stato un dolore superiore di quello che ho sofferto alla volta. E non essere capito, non essere creduto, sarebbe stata la, la cosa peggiore che un uomo poteva sopportare. Adesso grazie a Dio sto vivendo i miei migliori anni della vita, ma grazie, grazie anche al sostegno. Ma anche io ti devo dire. Al sostegno, no, no, dobbiamo dire la verità, stare a fianco di un uomo come me è difficile, è difficile. Lei, lei mi ha sopportato, mi ha sostenuto. E questa è stata la più grande dono che Padre Eterno mi ha dato. Io penso che chi è uscito da questo inferno, da questi campi di sterminio, credo che non, non è vero che dicono io l'ho superato, io vivo bene, così no. Tutti hanno qualche cosa dentro di loro che o non lo dicono o cercano di tenerlo per se stesso, ma hanno qualche cosa di gran dolore, di grande sofferenza, che noi non riusciremo mai a capire, a arrivare il mondo loro. Io ringrazio Dio che me l'ha mandato. Signor Direttore del Dipartimento di Storia, Cultura e Religione, membri del Collegio del Dottorato in Storia, Antropologia e Religione, cari studenti, signore e signori, Sapienza Università di Roma conferisce oggi a Samuel Modiano il diploma di dottorato di ricerca honoris causa in Storia, Antropologia e Religioni con la seguente motivazione. Per l'instancabile impegno con cui si dedica a testimoniare la sua tragica esperienza, segnata dall'espulsione da scuola a Rodi all'età di otto anni, ordinata in ottemperanza al dettato delle leggi razziali e dalla deportazione ad Auschwitz-Birkenau nell'estate del 1944. 
per proseguire al più alto livello l'azione di promozione della memoria e di sostegno alla ricerca storica per ricordare la ricorrenza del 75 anniversario della menazione dei Venezi del 1938. Voglio ringraziare quelli che si sono adoperati per darmi questa onorificenza, anche ringraziare ai presenti qui in sala che mi hanno onorato con la loro presenza. Sono un sopravvissuto. Questa onorificenza io la voglio dedicare anche a tutti gli altri come me, che non ho potuto poterla avere o perché sono morti o perché hanno avuto la stessa sorte che ho avuto io. Tra questi c'è anche mio fratello Piero della Cina qui in sala. Nel 1945 i russi mi hanno liberato ad Auschwitz-Birkenau ero uno scheletro, ero più dall'altra parte che da questa parte. Ce l'ho fatta, ma quando uno esce da quell'inferno della morte che si chiama Bisecchenamo, si comincia a domandare, a chiedersi, perché, perché io? Sì. Questi punti interrogativi mi hanno tormentato tutta la vita. Noi abbiamo una ferita, una ferita che non, una, che non si chiuderà mai. E ci siamo sempre chiesti perché, perché, perché. Questo perché grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, lo dico ad alta voce. Oggi ho trovato la risposta, sono da 7-8 anni a questa parte che mi dedico, mi dedico a cercare di trasmettere alla nuova generazione. La nuova generazione non deve vedere quello che hanno visto i miei occhi ad Auschwitz perché no. Io ho visto cose orrende e non auguro a questa nuova generazione che vedano quello che hanno visto ai miei occhi, anzi io auguro loro felicità. Ai ragazzi li saluto dal profondo del mio cuore e auguro a loro buona fortuna nella loro vita. Studiate ragazzi che è importante, ve lo sta dicendo qualcuno che queste cose non ha potuto farle. Grazie. Grazie.